Hello YouTube! This is Odessa Morales, ang inyong virtual physical therapist. This video is brought to you by Neolife, whole food nutrition based in nature, backed by science. If you want to know about this company, click the link below. Okay, so ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-improve or paano natin tuturuan ang ating stroke patients na nagsasuffer from a speech problem. So one of our subscriber nag-message po sa akin kung paano daw ba ma-improve or paano tuturuan yung ating stroke patients na may problem sa speech. So hindi pa ako speech therapist pero ituturo ko po sa inyo is na nakikita ko po or na-observe ko sa aking katrabaho na isang speech therapist. So, nakikita niyo po dito sa book na ito. Ito po ay book ng aking anak na lalaki. So, we're learning about phonetics. So, yung first thing niyo po na gagawin sa pag-learn para ma-improve natin yung speech ng ating stroke patients, Gupitin lang po tayo, gumupit po tayo ng picture na palagi nating uh, or palagi na encounter ng pasyente natin or yung palagi niyang ginagamit dati. So for example, socks or medias, palagi yang ginagamit sa loob ng bahay. Saw or yung lagari. Cap Nakikita natin sa bahay natin, merong rat or mouse, merong truck, tent, fish or isda, at saka ship. So, yun po, yung mga picture na yun, ay eh, pwede nating i-cut out, pwede nating ilagay sa kartulina, or pwede din nating ilagay sa notebook. Then, lagyan, ng po, lagyan din po natin ng uh, words doon. For example, sa socks, so ilalagay natin yung picture and then yung word. Ang gagawin natin is kailangan sabihin muna, na, muna natin yung first letter of uh, first letter ng object. So, it's like we're teaching a uh, word to our kids, right? So, for example, sa socks. So, sasabihin natin socks. Sa umpisa po, nahihirapan po yung pasyente natin gagawin. So, again, Patience nang po ang kailangan natin para uh, pag nagturo tayo sa ating mga pasyente or sa ating kamag-anak. So, for example, socks, socks, saw, saw. Then dito, cap, cap. So, paulit-ulit nang po nating uh, sasabihin yun sa pasyente. Or pwede naman nating gamitin pag yung uh, primary language or dialect ng ating pasyente is Ilonggo, Tagalog. So, pwede po nating gawin yung words doon is kung anong dialect yung ginagamit ng ating pasyente. For example, medias. So, kailangan din po pag nagturo tayo is by syllabus. So, for example, sa medias. So, sas sasabihin natin sa pasyente, med med medias med yes hanggang sa matutunan ng pasyente kung paano sasabihin pero at first sasabihin muna natin m mm, m mm, m mm, medias next is ah uh, ano pa meron tayo dito na may syllables katulad dito lapis so yung first po nating pasasabi sa ating pasyente l l at dapat po, kung ano yung positioning ng tang, dapat po ay sundin, na, sundin din ng uh, ating pasyente. So, pag ikaw yung caregiver, pag sinabi mo, L, so dapat yung pasyente, sinusunod nyo rin kung na, nakasa, nasaan nakaposition yung dila ng caregiver. L, 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 lapis. Okay? So, lapis. Ano pa? Katulad nitong palaka. P, p, pa, la, ka. So, at first, yung masasabi lang ng ating pasyente is pa, pal, pa. So, okay lang yan. So, be patient again. So, everyday, turuan lang natin yung pasyente natin ng bisyllables. Okay? 
palaka. So, pwede naman nating kuha ng nang ilong na picture. E din sabihin natin, eh, 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 ilong. Eh, eh, ilong. So, e din, katulad nito, bed. B, b, bed. Or ano ba sa Tagalog yung bed? Ka, k, k, kama. So, yun po yung mga uh, starting uh, kung paano natin tuturuan yung mga stroke na, stroke patients natin para ma-increase yung kanyang uh, verbal. Okay? So, yun lang. Gupit lang ng picture and then ipasasabi yung first ng letter and then ipapapmention sa kanya lagay yung word and then ang ilagay ang picture at the same time. So, yun, yun lang po yung basic na alam ko kung paano ma-improve yung speech ng ating mga stroke patients. So, kung meron po kayong time na pumunta sa therapy at magpa-speech therapy po kayo, pwede naman kahit one or two or three session. At least makakuha lang kayo ng idea kung paano gagawin ng speech therapist natin ang mga exercises para sa mga sa ating mga stroke patients. So for now dahil may COVID tayo at mahirapan tayong dalhin yung pasyente natin sa hospital or sa uh, or sa sa clinic. So for now, gawin niyo na muna 'tong mga uh, speech exercise natin para sa ating mga pasyente. Okay? So hopefully may natutunan ulit kayo sa aking video. Um if you didn't subscribe yet to my channel, please like and subscribe my channel. All right? Uh sa inyong lahat, Merry Christmas in advance. Um, buhay po kayo. Bye-bye.